是柔柔过生日，要是让他知道我们俩偷偷跑出来过二人世界，肯定又要闹了。是柔柔那天，你大出血差点去世，柔柔不记得，我不能不记得呀。老公，你真好。走，我带你去个地方。嗯。老公，这是哪儿啊？我给你准备了一个小惊喜，来，带上，待会儿你就知道了。讨厌，都老夫老妻了，还整这么冷。老公，怎么这么重的汽油味啊？你闻到了吗？当然是为了给你惊喜啊！希望你也来了呀？是、啊，我来送最后一程。你们，你们为什么总这样？如果不是为了林氏，我凭什么跟你结婚呀？好不容易把你大了的，你也该给我要的呀！啊啊！小冉，柔柔才五岁，我不能没有妈妈啊！放心。我很快就会来陪你。从今往后，你的一切就得属于我了。他以为抓得住名为爱的泡沫。人心扑朔，灰色又乱入我，怎么才都看透故事的结果？为何绚烂叫人浮空？为何求人这也像困兽？越追问越误解，那有答案？不过是少雨曾经在我。雪岩是我最好的朋友，他一定不会有事的。雪岩一定还活着，无论付出多大的代价，我一定会找到他的。林氏集团仓库因可燃物泄露发生剧烈火灾爆炸，林夕阳与林心妍在抢险时失踪，疑似死亡。林总，已经确认了，李雪岩就是你走十多年的朋友。妹妹，我找了你二十年，明明我们马上就要团聚，为什么老天爷要用这种方式再次把你从我的身边夺走？你们跑！妹妹，你快跑，不要管我。谢谢，我不能丢下你一个人。我跑，快跑，快跑！姐姐，这回轮到我保护你了。妹妹，妹妹。哈，公。姐姐，我好痛。救我！妹妹，这场爆炸不是意外，对不对？究竟是谁想要害你？林雪岩，当初你救我的时候，可曾想过有一天
我会穿你的衣服，睡你的男人。雪原的睡衣，你穿起来倒是别有一分韵味啊！瞧你那个猴急的样子，雪原还在那里看着呢。有他看着，不是更刺激吗？明天的葬礼都安排好了吗？当然，没有尸体、啊，葬礼也是要办的呀、啊。都过去七天了，尸体还没找到。你怕他没死啊？嗯。你那一刀切中要害，还有一场爆炸，他活不了的。可总归是没有找到尸体啊。万一他……万一他来寻找？嗯。你愿意为我去死吗？胡说什么呢？他怎么可能？这世上就没有不可能的事儿。哎，是雪岩的声音，他回来找我们了。疯了，林雪岩已经死了。他就在门口，我听到他的声音了。怕什么？活着的时候斗不过我，有四个别想分身。小冉。爸爸，是妈妈回来了吗？爸爸，我想来来了。这世上就没有不可能的事儿。原来是你这个贱人在捣鬼！滚进去，滚！如如乖，妈妈不要你了，以后爸爸照顾你好不好？嗯嗯嗯、你要是再哭，爸爸也不要你。不是说好了林雪岩一死就送他女儿上路吗？你拦着我干什么？林雪岩那个贱人，背着我偷偷立了遗嘱，把林氏全部留给了他女儿。我们现在还不能动他。真是个贱人，死了都不让人安生。嗯、好了，明天葬礼结束，我拿到密钥接手林氏，还怕没有机会弄死他？镜头前，星星作态，转身便与情绪滚作一团。妹妹，他们是谋害你的人吗？我好痛！你来陪我好不好？不要！不要！不要！我好痛，你再来陪我好不好？不要！不要！怎么做噩梦了？我刚刚打你醒了。他不会真的来索命了吧？这照片昨晚不是已经扔了吗？一张照片而已，别自己想。去。我有一种好运。闭嘴！今天是我继任的好日子，你要是再，就给我滚出去！距离爆炸已经过去七天，雪岩至今下落不明。如今林氏群龙无首，是时候决定新的总裁人选。肖总之前一直帮小林总打理集团，所以总裁的位置理所应当由肖总来担任。不错，小林总去世前立下遗嘱，由他的女儿姚若继承林氏。萧然乃一介赘婿，恐怕没有这个资格。周董事府派有所不知，雪岩早就将林氏托付于萧然，我可以担保，萧然绝对是第一顺位继承人。那昨日不为状元，今日就由萧总接手林氏。老林总生前定下规矩，想要接掌林氏
，并用云氏秘药。既然萧总说小林总把林氏托付于你，想必秘药已一并交付于你，不如展示一番也好服众。事发突然，雪岩没来得及将秘药给我。没有密钥，谁也别想染指林氏。来人，小然，你想造反吗？我看是周董对林氏图谋不轨吧。既然如此，就别怪我心狠手辣了。萧然，你真当我死了？为何绚烂叫人浮空？为何爱我这与我牢笼？为何等待？你真当我死了不成？鬼，有鬼啊！启罗，你看到我活着，一点都不开心了。你到底是人是鬼？我是人是鬼？你们。我是最清楚的，不，不是我害了你，你别找我，小然，小然，救救我，救救我！啊！你是人，就那么希望我已经死？为什么在雪岩的葬礼上装神弄鬼啊？啊！我是雪岩呀，这才一个星期没见，你就已经不认识我了你是林雪岩。仓库里堆满了炸药，他绝不可能逃出来的。不可能，林雪岩已经死了。你那么笃定我已经死了，难不成是你杀了我？不可能！小然那么爱你，他怎么可能会杀你呢？啊、哦，是吗？那为何我师父为何，而他？就这么急不可耐的想要接走林氏，那自然是为了林氏好。不用跟他废话，虽然他的外貌与雪岩有八分相似，但他的确不是雪岩。怎么可能？他分明与林总长得一模一样。一个人的外貌可以改，但是气味，雪岩从来不会喷香水。说，你到底是谁？人都是会变的，毕竟已经是死过一次人。是啊，萧然，你这话有点太牵强。老公，这枚戒指我一直贴身戴着，你还记得吗？没错，林总之前接受采访戴的就是这枚戒指。难道他真的是林雪岩？可我分明看着他葬身火海。究竟是哪里出了问题？妹妹，没想到爸妈留给我们的戒指，竟然在这里派上了用场。竟然林总已经回来了，这场闹剧也该结束。慢着，不得不承认，你伪装的很好，但你千算万算却漏算了雪岩手段上的胎记。雪岩手段上的胎记，想必大家都见过，但是他的手段上，空空如也。到底是真是假，已经很分明了吧？对，小林总手腕上确实有胎记。你果然是假扮的。你们的意思是，只有胎记才能证明我的身份？当然，胎记是不会骗人的。跟他废什么话？来人，把这个假货给我轰出去！萧然，你连我的胎记在哪个位置上都不记得了，这这怎么可能？妈妈，他连读书有胎记的人是怪物，我不想要胎记了。你看，你跟姐姐的胎记合在一起，刚好是一只蝴蝶。你不是最喜欢蝴蝶了吗？他怎么也没那么丑了？这这怎么可能？萧然，你连我的胎记在哪儿都不记得，枉费我跟你做了七年的夫妻。萧然，萧然，你说话呀，那根本就不是林轩言，林轩言已经被我……闭嘴！萧然。
，这到底是怎么回事？难道那场爆炸真的另有隐情？是啊，老公，这到底是怎么回事啊？我被那场爆炸烧了脑袋，很多事情都不记得了。别听他们瞎说，哪有什么秘密啊？可是他明明说我被你们……白雪岩，折腾这么久，你都累了吧？我扶你回去休息。肖总跟林总真是恩爱啊，让你们见笑了。傅振，这不就来了吗？不用你扶我，我会自己回去休息。这么排斥我的接受，怎么能扮演好林雪岩呢？你明明知道他是假的，你为什么不揭穿他？在我拿到密钥之前，还不能动他。这是那个女人的头发，拿去和柔柔做亲子鉴定，等结果出来，看我怎么收拾他。李总，案发现场的监控视频全部提前消失，确实跟您推断的一样。你妹妹的死是人祸，而非天灾。继续查，我不相信害他的人能毫无破绽，尤其是萧山。我有预感，这件事情跟他脱不了关系。李总，要是复仇的话，您的外甥女柔柔或许会起到助力。大人的事情。跟孩子没有关系，他是我在这世上唯一的亲人。无论如何，我都不能让他冒险。他是妹妹的女儿。你是谁？为什么要来到我家里？我是你小安，你在哪儿呢？大小姐，你终于回来了，我差点以为您真的出事儿了呢。我妹，你看清楚，这根本不是我妹妹。柔柔不认，你果然不是林雪岩，你果然不是林雪岩。你等这一刻，应该等了很久了。既然敢来冒充雪，就要做好被戳穿的准备啊！小小姐，你是不是搞错了？你再仔细看看。王妈，柔柔不会说谎，她已经说了，面前这个女人不是她的妈妈。你没听见吗？你也是家里的老人啊，她还是不是雪岩，你感觉不到吗？这么说来，她的气质确实好像和雪岩小姐有些不同。算你有点眼光。下去吧。事到如今，还有什么好？柔柔，你再仔细看看，我就是妈妈呀！啊！哎，你该不会以为，只要你说两句好话，就能改变你是假货的事实了吧？这假货就是假货。果然是又蠢又笨。妹妹，我该怎么样才能获得柔柔的信任？妹妹，你看，蝴蝶飞起来啦！我也是蝴蝶，我要跟姐姐一起飞。嗯、妹妹，还愣着干什么？是在提示我吗？难道还要让我叫人把你赶回去？来人，柔柔，你喜欢蝴蝶对不对？那柔柔，你看，你还记得这个吗？傻站着干什么？还不赶紧把这个假货拖下去！妈妈，妈妈掐我。
，你妈早就不要你了。你看清楚，她到底是谁？放开手手，你把她弄痛了。我教训我的女儿，跟你有什么关系啊？你不会真以为她会认你吧？别伤害孩子。可以，只要你滚出去，我立马撒手。小贱人，你胡说什么呢？你再说一遍，你绝对不是林轩宇，是吗？哦，我为什么打你？你自己应该很清楚。星辰，你误会了，齐罗不是那个意思。不是这个意思，那是哪个意思？我跟齐罗这么爱你，绝对不会做这种事。你别听柔柔乱说，是吗？当然，你和柔柔都是我生命中最重要的人。那你回家带孩子吧，以后林氏就由我来接手。不行，公司事务繁多，我怕累着你。明日我们就去公司做交接吧，正好把爸爸留下的股权拿回来。雪言，就这么定了。柔柔，我们走吧。妈妈，这是你留给我的，我现在还给你。谢谢柔柔。他绝对不是林雪岩，林雪岩要是还活着，绝对不会这么对。还好明天亲子鉴定报告就出来了，想夺我的权，也要看他有没有这个本事。今天叫各位过来，主要是要通知大家两件事情：第一，以后临时。由我全权掌控，萧然将不再参与公司管理。第二，我将接手我父亲留给我的全部股份。我不同意，你根本就没有管理公司的能力和经验，我们怎么能够放心把公司交给你呢？是啊，萧总管理公司这么多年，哪一点比不上你一个黄毛丫头？你有什么资格赶走啊？对呀、啊，还有老林总的股权，之前说的好好的。你和肖总一人一半，你怎么能临时变卦？肖总也是老林总一手培养的心腹，他理应获得一半的股权呢。我才是林总的直系继承者，公司归谁管理，股权怎么分配，还轮不到外人指指点点。直系继承人，言而无信，出尔反尔，我看你分明就是个冒牌货。是啊，你要是真的林雪岩。你怎么可能这么轻易推翻之前的决策？没想到这兜兜转转又说到我的人身上了。我这都是为了林氏好呀，我绝不允许一个假冒的来觊觎林氏。我的身份之前我已经证明过了，张总若是还有迟疑，那就请拿出证据，不要空口无凭，胡乱摆。我这里倒是有一个证明雪人身份的好办法。雪岩有一套专属的私人密钥，负责平时公司交易和数据库登录。只要你能插入密钥，登录公司内网，自然就能证明你的身份。怎么坐着不动啊？这对你来说不应该很简单吧，小总？他要是有，他早就拿出来，这分明就是个冒牌货。强东，这是你第二次对我出言不逊了吧？密钥都拿不出来，也敢在临时招摇撞骗？我没把你赶出去，你就是敢客气了。那若是我拿出你，张总，你又该如何？你若是能拿出来，你说如何就如何，那就拿股权做赌注。若是你输了，你的股权全部归我。那你要是拿不出来呢？你又该如何？如果你输了，就必须放弃老林总的所有股份，离开林氏，永不踏入半步。嘿，肖总也敢兴奋？<笑>来人！
，那不如一起下个注。不用，小姐，我们一起分老林总的股权。肖总已经下注，还有谁要跟？我来。好，我来，我来，我来，我来，我来，我来。那大家就把合同签了。就算你说密钥在爆炸中遗失了，也不会有人怀疑。罗比闹到现在这种地步，肖总这是担心你诈？我这是担心你啊。好。那老林总的股份就归王董和张总。班长，算了，我一个假货，谅他也掀不出什么风浪。好，愿赌服输，老林总的股份拿来吧。谁说我没有力量？愿赌服输的应该是你们吧？你敢让？你张董事长，这愿赌服输的道理，你难道不懂吗？你，小总，让我想想办法。这个假货大，急什么？密钥跟 U 盘差不多大小，他手中的项链哪里有 U 盘的样子啊？你是说？这个家伙使用的是障眼法，连密钥是什么都不知道，就敢随便找东西冒充，你还真是不知死活呀！拿根鸡毛就想当另一家，我们可没这么蠢。你们的意思是，我手里的这个根本就不是密钥？好，那你们看看，这是？不对呀、啊。雪岩的密钥一直都是贴身带着的，这假货是如何拿到的？柔柔，这个是你送给我的礼物吗？这是我做的，是不是很好看？难道这真的是妹妹的密钥？可为何会在柔柔手中？之前我亲眼见过林总使用的密钥，根本就不是他手里拿的这个。对。绝对是个假货。好了，是真是假，用内网系统一验便知。少在那装腔作势！如果有本事，把密钥插在电脑上。还真是不见棺材不落泪。既然如此，那我就让你们看看，到底是不是有血迹好，果然是个假货。看他们自信满满的样子，他们以为有多了不起的手段呢？不过如此啊，你该不会以为随随便便使用一个 U 盘就能破解血缘的密钥了？那可是全球顶尖密码专家专门为他设计的，最强的黑客也得破解三天三夜呀、啊。肖总，你不用给他多费口舌，你给他讲他也听不懂，赶紧把他赶出去吧。你还有什么好说的？你对电脑做了手脚。不可能！你如果真的是林雪岩的话，肖总高兴还来不及呢，怎么会做出这样的事呢？是啊，肖总跟大小姐的感情很深厚的，他没必要这么做。明明是自己的密钥有问题，却说电脑不行，你未免有些太强词夺理了吧？林总，您确定电脑有问题？妈妈。把管密钥，我把它做成了项链，这样妈妈以后戴着就不怕弄丢啦。我确定我的密钥没有问题。我可以给你安排一台新电脑，但是如果再次验证失败的话，我马上离开公司。好。林总。这台电脑是我新找来的，已经检查过了，没有任何问题。您再试一次吧
。事到如今，你还有什么好说的呀、啊？验证通过了。不可能，一定是哪里出了问题。对，一定是这台电脑有问题。是你，是你，可惜这个家伙啊，因为和狼狈为奸，恶意窃取公司股权。你少学好个人！啊，等了这么久，偏偏这台电脑就能验证成功了。那就证明之前那台电脑确实有问题。那你怎么能证明这台电脑有问题？因为这台电脑是我让秘书拿你的，全程都有监控。哼，张董，你还有什么好说的？你们应该相信我是林雪雁了吧？毕竟，你们的股权已经是我的了。小王，小王，我是站在你的面子上，我才想着你不能见死不救我。王董，现在知道什么叫偷鸡不成蚀把米了吧？嗯，好了，你们两个现在也该离开公司了。哎，把这三个。给我带下去！慢着，又怎么了？只有完成鸿门认证，整个流程才算完整。现在，你还没有资格赶我走。鸿魔的纹理和细节，每个人都不一样，这样我岂不是要露馅？鸿魔认证不会骗人，不然谁知道你的密钥是从哪偷来的？对呀、啊，要是没有鸿魔认证，密钥根本不能出密室。之前的赌约只说了密钥。可没说还有这么麻烦的后续啊！密钥登录一直都有鸿门认证，你连这都不知道，还敢说自己是林雪岩？一个假货，居然敢盗窃公司密钥，简直是无法无天了！够了，如此咄咄逼人，难不成你们想毁约不是？既然你不是林雪岩，赌约自然不算数啊！识相点，赶紧滚出林氏，要不对你客气！<笑>就说你们怎么敢拿股权跟我对赌？原来打的是这个主意啊！是你违约在先，我们是按照合约办事，合理合法。要么输入密码，要么离开林氏，你自己选吧。那如果我都不……林总，您就进行一次红魔认证，也好让他们死心。是啊，林总，您只需要简单扫描一下，他们便再不能质疑你了。李董，你们就不要再劝了，他就是一个假货。红魔认证肯定通过不了。林总，香总说的是真的吗？好，我认证便是。事到如今，只能赌一把。难道真的没有办法了吗？好，好，好，狐狸尾巴终于露出来了。这，这是怎么回事？到底是谁？我认证怎么可能会失败？我早就告诉你，他根本不是林雪岩。这下，你们总该信我。周董，想要争从龙之功，你得先跟对主子才行啊。周董一向妥帖，突然冒尖露头，该不会？就看上这个假货了吧？林心，你们简直胡说八道！你太让我失望了。周董，你先别着急，我再认证一次便是。再试一次？什么意思？这红魔认证系统经常误判，再认证一次，结果会不一样。当真？当然。好，周董。不说你是天真呢，还是愚蠢呢？什么误判都误判呢，他分明就是假货。周董，你如此冥顽不灵，让我很难办呀、啊。孰是孰非还未可知呢，萧山，你话别说的太早。好、哦，是吗？那我就再给你一次机会，要是再不中，倒霉的可就不止你一个人。林总。你可有把握？放心吧，包脚是谁？
耶！不可能，你怎么可能通过林雪岩的红门认证？你到底在找什么鬼？我早就说过，我就是林雪岩。谁说世上没有两片相同的树叶？这两只蝴蝶分明就是一模一样的，就像我们俩一样。我们真的一模一样吗？当然，赵医生都说过了。从未见过如此相同的两个人，那我们两个以后永远在一起，永远不分开。没想到我们真的如你所说的那般相似，就连红魔认证也分辨不出来。不可能，不可能，一定是哪里出了什么问题。小翠，你不是信誓旦旦给我们承诺过他是假货吗？是的，小草，我们都是听了你的话才跟林总作对的。小赵，你不可能不帮我们的！你赶紧想想办法！闭嘴！就说张总为什么这么突然有底气？难道都是你萧然在背后指点？严总，严总，我不是故意和你作对的，还都怪他，我是被蒙骗了。对啊，严总，我求求你，千千万别没收我们的股权，不然我们就真被活活了。刚才你们咄咄逼人的时候。有胆过给我留活路，不过我还要感谢萧炎，多亏了他，我才能不费一兵一卒拿回公司的掌控权。少在那里白日做梦了！我有证据证明，你就不是李雪岩。肖总，据说您输了对赌协议，失去了林氏集团所有的股权，请问这是真的吗？当然不是，我们已经找到证明他身份的关键证据了。这是他和雪岩女儿的亲子鉴定报告，足够证明他就是假货。如今证据就在眼前，当着这位记者的面，你再怎么 delay 是没用的呀。哎呀，肖总。你有这一手，怎么不提前告诉我一声了？是啊，小姐，早知道有这一出，我也不至于这样，是不是？亲子报告固然可信，可万一你们动过手脚，这种事儿又不是没发生过。周董，你放心，这亲子鉴定报告是直接从基因检测中心拿出来的，上边贴着封条，封条上盖着一张，绝对真实。我承认。你的确很有诈骗的，能弄到密钥，也能猜对密码。可惜呀、啊，基因检测报告不会真，该死的了。<笑>没错，你装的再小，在亲子鉴定报告面前，也得会乖乖的弄完成。这亲子鉴定报告你还没看，怎么就那么确定？可一定是假的。是啊，肖总，您这么有信心。是知道什么内幕吗？我和雪岩同床共枕这么多年，我自然是清楚过。啊，是吗？恐怕这次要让你失望，你还真是不见棺材不落泪。既然你这么嘴硬的话，那我也没有必要给你留情面。等到你原形毕露，你自然会知道我的厉害。这不可能！结果怎么样？难道真的被肖总说中了？陆小姐，我赶紧公布结果，把这个假货赶出去。这不可能呀！肖总，你赶紧说话，我是不是可以拿回我的股权？肖总，罗总，亲子关系概率百分之九十九，确认过存在亲子关系，这……我还以为是什么不得了的证据。这份报告里清清楚楚的写，他就是林总。肖总，你说句话呀，这跟咱们说不一样啊！不可能，不可能，是你，一定是你搞的鬼，是你调换了报告。刚刚大家可都看过，封条、公章完好无损。可就算有天大的本事，也做不到凭空调换。好怪你！光我对你这么信任，赔我的股权，赔我的股权！萧然，尽量说服各位的说法，这事没完。够了
？难道只有你没有损失吗？萧然大将军的股份比你们多多了。好了，加上你们的股份。我占股百分之七十五，这林氏由我全权掌控，我想没什么问题。当然，一切以林总说了算。那今天就到这儿吧，感谢陆小姐请来的记者。公关部，等会儿就会来给大家发新股份。放心，林总，我们知道该怎么办。小人，这到底是怎么回事？难道他真的是林雪岩？他是怎么逃出来的？不管他什么来逃，我都是他招的。我能杀他一次，就能杀他第二次。刘总，晚上的蒸饺好吃吗？是不是还有妈妈留了一个？怎么不端给她？我们能杀他一次，就能杀他第二次，何必要使用螃蟹、过敏这种低劣手段？如今我们已经撕破脸，想要对他做点什么，恐怕没那么。倒不如在蒸饺里加点蟹黄、蟹肉什么的，虽然简单，却足够吃。可，万一他不吃呢？若是我们给的，他定不会入口。可这是柔柔端给他的，他绝对不会拒绝。毕竟，谁会怀疑自己的亲生女儿会害自己？那我就等着给他收尸了。妈妈，你还没吃饭吧？我给你留了蒸饺。我们柔柔真乖，这特意给我留的。就算你机关算尽又怎么样？林氏终究是我的。这是怎么回事？那些肉是我亲眼看他放进去的，他怎么可能没有翻脸？蓉蓉，你怎么把放了蟹肉的蒸饺端给你妈妈吃？你不知道他螃蟹过敏吗？妈妈，我我不知道。蓉蓉，别怕，妈妈没事。没事才奇怪吧？林雪岩重度螃蟹过敏，你吃了这么多，你若是真的林雪岩，早就该知悉休克，迷迷糊糊了。怎么，你又想说我是假冒的？你当然是假货，可惜百密一疏啊，在柔柔手上露出了破绽。那你好好看看，这是我早就开始定期服用抗过敏药，想用螃蟹害死我，偏不如。好，好，好，倒是我多虑了。今天意外螃蟹过敏，还好爸爸和子罗及时送我去医院，能被林家收养是我的幸运。如果姐姐也在就好了，还好有妹妹的日记，我才能早做准备。妹妹，再等两天，我就让萧然下来陪你。没成功？怎么可能？上次只是吃了一口蟹肉，就差点要了他的命，这次可是整整一瓶。他早有防备，服用了抗过敏的药物。不可能，他对抗过敏药物过敏，食用了只会加速死亡。你说什么？他的过敏绝不可能通过药物治疗，这是上次我送他去医院，医生亲口告诉我的。你
也就是说，这个林雪莲是个假货。我现在就去揭穿他。哎，你有没有想过，这个假货为什么能通过红魔认证和亲子鉴定啊？我也知道他做了什么见不得人的手段。我问你，林雪莲有没有兄弟姊妹？她是老林总捡来的养女，哪来的兄弟姐妹？你的意思是说，这个假货很有可能是林雪莲的同胞姊妹？只有这个可能。我已经派人去查了，明天就会出结果。明天呢，就是公司的年会了，你一定有办法让他现出原形了吧？不够，我要让他死无葬身之地。妈妈，小蝴蝶怎么今天不来陪我睡觉了呀？蓉蓉，你是想要蝴蝶玩偶是吧？妈妈去给你拿。嗯。妈妈，你忘了，每天晚上你都给会给我讲小蝴蝶的故事，是吗？那妈妈就给你讲。从前呢，有一只小蝴蝶，它它不好意思啊，柔柔，这后面的故事妈妈忘记了。其实你不是我妈妈，对吧？我早就知道，妈妈被爸爸害死了。你说什么？那天晚上，爸爸和陆阿姨说的话，我全听到了。不是说好了林雪莲一死就送她女儿上路吗？你拦着我干什么？小冉和陆启路好狠的心，竟然连孩子也不。其实我早就认出你不是妈妈了，但你知道我和妈妈的爱好，所以我选择相信你。我确实不是妈妈，我是你妈妈走失多年的姐姐，我一直在找她，没想到。那你会跟妈妈报仇吗？他们伤害了我最亲的人，我一定不会放过他。之前他们说的话，我在门口录下来了。柔柔，你真的很懂事。还好姨妈来了，只靠我一个人报仇需要很久。放心吧，一切都交给我。姨妈还有一个秘密要告诉你。明天林氏年会，我一定让他。血债血偿。大家晚上好，感谢大家莅临林氏晚宴。宴会开始之前，我有一件重要的事情要讲，我决定和萧晨。结束婚姻关系。林总，怎么这么突然？单林总，我知道您和肖总之间有矛盾，但这都是可以调和的，何必闹个离婚呢？这是我深思熟虑的结果，你们就不要再去。这是决定公司股票的大事。肖总，你倒是说句话呀！周董，您放心，一个假货而已。决定不了我跟雪莲的婚姻。又是这句话，这句话听得我耳朵都要起鸡了。肖总，林总如今在气头上，您可千万别再说这种话，惹他生气了。是啊，肖总，之前的亲子鉴定已经很清楚了，您这又是何必呢？诸位有所不知啊，这个假货是林雪莲一卵同胞的姐姐，就算是亲子鉴定，也根本无法分辨。胡言乱语。这个信息上怎么有这么巧的事儿？小总，口说无凭，您拿出证据来呀！我当然有证据啊！这是两人的出生证明，各位啊，一看便知。林总，真的有这么回事吗？李董，这下总该相信我说的话了吧？就算林总有一个同卵双胞胎姐姐，也不能证明你这只假货。既然我有办法证明他的身份，自然能够辨别真假
，来人！金银可以相似，红魔可以相近，但是指纹没有办法一模一样。这是世界上最先进的指纹校对仪，只要对比它与林雪岩的指纹信息啊，到时候是真是假，诸位一看便知。小左，您劝你这个方法后，我会像上次那样白着的。当然，迄今为止，这个世界上没有两枚一模一样的指纹，就算是双胞胎，指纹也不可能一模一样。这么说来，确实是一个万无一失的好办法。事到如今，你还敢说你是林雪岩吗？我当然是林雪。好，死到临头还敢嘴硬，我倒要看看。今天你还怎么瞒天过海？请吧。你不是说你是林雪岩吗？怎么不敢呀？哎呀呀呀呀呀呀！陆威，都看到了吗？这个假货他压根儿就不敢验证指纹，说明我的猜想啊，绝对的正确。谁说我不敢验指纹？但倘若我的指纹没有问题。你又当初死到临头还敢大放厥词，今天这个指纹，你验也得验，不验也得验。来人，把他给我按住！住手！小然，你好大的胆子，竟然敢这么对林总！区区一个假货，这不过分。你，罢了罢了。你要验便验，到时候怪我没提醒。我若没有十足的把握，自然不可能如此行事。您就瞧好吧。这一次一定难以一世。萧然，你说你，我就说，什么他妈双胞胎，看着就不靠谱。这快蛋，萧然，你之前可是说过，这次绝对不会出差错吧？到底是哪里出了问题啊？姨妈，我偷听了拜拜要在网页上做指纹检测，你有妈妈指纹吗？我妈妈给我留了这个，她说或许会有用。既然准备的如此周全，难道他早有预感，自己会被萧人害死？姨妈，我有个秘密要告诉你。其实我妈妈没有死。你说什么？前两天梦到我们去湖边散步，结果第二天去的时候，真的找到妈妈了。那他人呢？你怎么没有把他带回来啊？他失忆了，根本不记得我，我也不敢告诉别人，我怕爸爸再害他，所以只能看他走。好孩子，别着急。我这就派人去找。愿赌服输。离婚协议我已经准备好，签字吧。小冉，你三番五次的质疑林总，你就更难看。识相的话，就把这离婚协议书签了吧。吴副导演，你凭什么让我净身出户啊？我自然有我的理由。好、啊，那你就给我一个充分的理由，否则没有一半的公司股权。休想让我跟你离婚！既然如此，那就别怪我不客气。都过去七天了，尸体还没找到。你怕他没死啊？嗯。你那一刀切中要害，还有一场爆炸，你还活不了的。
。萧然，你跟你的情夫陆子龙合谋害我的时候，没想到我能拿到陆英啊！萧然，这是真的吗？这陆英是假的，我跟陆子龙绝对做不出这种事情。一条陆英是说明不了什么，但倘若我有视频为证。这，这是那个发生爆炸的工厂，不是说林总是在爆炸之后进去抢险了吗？现在看来，明明是爆炸之前他就进去了。萧然，这是案发当天附近监控记录的视频画面，记录了你们谋杀纵火的全过程，是倒数计。你还有什么想说的？他就是个假货，因为我已经找到了真正的林雪岩。他就是个假货，因为我已经找到了真正的林雪岩。见证长一模一样，他们俩到底谁才是真的林雪岩啊？刚刚里面这个已经通过了纯验证，不可能是假的呀。你是说新进来这个才是假的？不知道，说不定两个都是。胡言乱语。雪岩，我找你找的好苦呀。雪岩已经告诉我了，策划这场工厂爆炸案的人就是你，为的就是取而代之，彻底独占林氏。怎么会？别跑！别死！我跑不动。妹妹，我来背你。妹妹，你快跑，不要管我。姐姐，这么轮到我保护你了。妹妹，雪岩。你是不是被威胁了？你告诉我，我会保护你的。别碰他，他根本就不认识你。原来你才是杀人凶手啊！竟然编造那么多谎言来陷害我，你简直丧心病狂啊你！雪岩，你告诉大家，这到底是怎么回事？雪岩，你告诉大家，我根本没有害你，你也不会跟我离婚的，对吧？雪岩，你别相信他，他就是杀害你的凶手。你少在这儿倒打一耙了。雪岩都说了，你才是幕后真凶。雪岩，你说我说的对吗？啊。雪岩，你是不是失忆了？怎么可能？我要雪岩亲口告诉你，你就死了这条心吧！来人，把这个假货给我带出去！我看谁敢动！雪岩，跟我走吧，我带你回家。雪岩，你千万别听他的，他根本就不是你姐姐。可是。我明明记得，我有一个姐姐，雪岩，我就是你的姐姐呀！你还记得吗？我们最喜欢的蝴蝶，我不记得了。雪岩说了，他不认识你，你可以走了。你休想！我再也不会让雪岩落到你的手里。你已经杀过他一次了，难道你还想故技重施？雪岩，你告诉他，究竟是谁害了你？啊我的头好痛，妈妈，妈妈，妈妈，姨姨不会害你的，你再想一想。如果不是为了林氏，我凭什么跟你结婚呢？好不容易把你大。你也该给我脸。啊！我脸
你能让我再五岁？我能没有妈妈啊！放心，啊、不怪江南。从今往后，你对一切交通事故。我想起了，是你，是你杀了我。那天晚上，我全听到了，你说杀了妈妈就来杀我。胡说八道！你跟你妈妈一样，都被这个女人给迷惑了。我没有，就是你杀的妈妈。我已经报警了，警察叔叔马上来抓你们。警察，别打了。你们一个是我的丈夫，一个是我的好姐妹，为什么偏偏是你们背刺了我？你，你不过是个养女，凭什么不费吹灰之力就能得到灵山？而我呢，费尽心思。最后却是一个一无所有的赘婿，你告诉我，告诉我凭什么？所以你为了林氏就杀害了我。对呀、啊，为了得到林氏，我可以不惜一切代价。他少说的。对呀、啊，对，都是为了这个女人。他，他不过就是一件趁手的工具罢了，成王败寇。我现在终于不用信以为疑了，萧然，我为了你做了那么多，你对我就一点真心都没有？没有，一点都没有。你，姐姐。这二十年我一直在找你，我以为我再也见不到。傻妹妹，我不是在这里，还好老天有眼，让我能再次拥抱。还有柔柔，好，我们一家人永远在一起。